பிரைஸ் த லார்ட் ஆண்டவராய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் புதூர் இந்திய தேவ சபையின் ஆன்லைன் பெண்கள் ஜெப குடுகைக்கு எங்களோடு இணைந்திருக்கும் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் திறந்த வாசல் அடைபடும் முன் நொறுங்குண்ட மனதாய் முன் செல்வோர் யார் நாட்கள் கொடியதாய் மாறிடுதே காலத்தை ஆதாயம் செய்திடுவோம் என்று கிறிஸ்தவ பாடல் ஒன்று சொல்கிறது நாம் லாக்டவுனில் இருந்தாலும் ஆலயங்கள் மூடப்பட்டிருந்தாலும் நம்முடைய ஊழியங்கள் இன்னும் அப்படிப்பட்ட நிலைக்கு வராமல் நாம் கிருபியின் காலத்தில் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் காலத்தை ஆதாயப்படுத்தி கொள்கிறவன் ஞானவான் என்று வேதம் சொல்கிறது எனவே நாம் காலத்தை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து எங்களோடு இணைந்து இந்த ஜப கூடுகையில் பங்கெடுக்கும் அனைவருக்கும் எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் முக்கிய அறிவிப்பு நமது சர்ச் ஆஃப் காட் குரூப்பில் வேதவினா போட்டிக்கான கேள்விகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன அதன் விடைகளை எழுதி செப்டம்பர் மாத இறுதிக்குள் ஸ்க்ரீனில் தெரியும் அந்த நம்பருக்கு அனுப்பும்படி உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம் வெற்றி பெறும் முதல் மூன்று நபருக்கு பரிசுகள் ஆலயம் திறந்தவுடன் வழங்கப்படும் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தேவனுக்கே மைமை உண்டாவதாக இந்த கூடுகையின் ஆரம்ப ஜபத்தை நமது தௌமணி அம்மாவர்கள் ஜெபிப்பார்கள் ராஜா நன்றியோடு துதிக்கிறப்பா நன்றி நன்றி கட்டாத இந்த நல்ல நாளுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துக்கிறோம் இந்த பெண்கள் ஐக்கிய கூடுகைக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துறோம் கட்டாத இந்த நாளில் உங்களோட கட்டாவே உம்முடைய சமூகம் எங்கள் மேல் இருக்கும்படியாக உங்களுடைய பிரச்சனத்தால் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் கட்டாவே வர வேண்டிய ஒவ்வொரு நாட்களிலும் கட்டாவே நாங்கள் விடுதலையோடு ஆராதிக்க நீங்கள் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்ட வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் கட்டாவே அப்பா அந்த நாளிலும் அப்பா இந்த பெண்கள் கூடுகைக்கு இந்த வைபவத்தை நடத்தி தருகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடும் உங்களுடைய கிருபையும் உங்களுடைய ஆசீர்வாதமும் இருக்கட்டுமா ஜெபிக்கிறோம் கட்டாவே எல்லாவற்றையும் உங்களுடைய கரங்களிலே தாழ்த்துக்கிறோம் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொருட்படுத்திக்கொள்ளும் நடத்து வழி நடத்துங்க ஏசு கிருத்தை மூலமாக ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே நம்மை துதி ஆராதனைக்குள்ளாக வழி நடத்த நமது சகோதரிகள் ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள் நாமும் அவர்களோடு இணைந்து ஆண்டவரை துதித்து கழி கூறக்கடவும் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் குமாரனாகிய ஏசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி வாழ்த்தி இந்த ஆராதனையை தொடங்குகிறோம் நம்ம முதல் பாடலாக நம்ம மத்தியில் இருக்கிற தேவனுக்கே மகிமை என்ற பாடலை பாடி நம்ம துதித்து ஆராதிக்க போகிறோம் ஹல லூயா
செலுத்தி வாழ்த்தி இருக்கிறோம் இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள் இதில் நாம் மகிழ்ந்து கலி கூற காடுவோம் எல்லாரும் நம்ம வீட்டிலேயே இருந்தாலும் கூட சகோதரிகள் எல்லாருமாக உற்சாகமாய் பாடி ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் தேவர் மா தேவன் தாமே மகிமைப்படுகிறவராய் இருக்கிறார் ஹலே லூயா நம்ம அடுத்த பாடலாக கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது ஒரு நாளும் தடைப்படாது ஹலே லூயா அவரை நம்மை ஆசிர்வதித்தால் தடுப்பது யாரு இந்த பாடலை பாடி நம்ம கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் பாடி ஆண்டவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம் ஹலலூயா எழுப்பார்த்தேன் அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனா இருக்கிறார் ஹலலூயா ஹலலூயா எங்கே துதி உண்டோ அங்கே கத்தருடைய ஆவியானவர் வாசமா இருக்கிறார் ஹலலூயா ஹலலூயா தேவன் ஹலலூயா எத்தனை பெரியவர் எத்தனை மகத்துவமானவர் தேவன் பரிசுத்த தேவன் ஹலலூயா 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 உன்னதத்தில் தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்துவோமா ஹலலூயா ஹலலூயா நீர் பெரியவர் ஆண்டவர நீர் பரிசுத்தர் ஆண்டவர நீர் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் ஆண்டவர 
உமை போல தேவர் ஒருவரும் இல்லை ராஜா நீரே என் கண்மலை நீரே என் கோட்டை நீரே என் தஞ்சம் அண்டவரை சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிருக்கிறது அவராலே அன்றி ஒன்றும் உண்டாக்கப்படவில்லை என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம் ஹலல்லூயா ஆண்டவரே எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே எங்கள் துதிகளை உங்களுடைய சமூகத்தில் செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல தேவ ஆவியினாலே ஆகும் என்று சொன்னீங்களே அப்பா நீர் எங்கள் மத்தியிலே வந்திருக்கிறபடியாலும் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் தேவனுடைய ஆவியானவர் வேதனைகளோடுலாம் ஆனால் இந்த நிலைமையிலும் கர்த்தரை நாம் ஆராதிக்கும் பொழுது அவரை நாம் துதிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஹாலல் லூயா நம்மளுடைய வேதனைகள் போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் இருக்கிறவர்களாய் இருந்தாலும் தேவன் நம்மை விடுவிப்பதற்கு வல்லவராய் இருக்கிறார் ஹாலல் லூயா எல்லாரும் நம்ம இருக்கிற இடத்திலிருந்து கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டு வருக்கு நம்ம மகிமையை செலுத்துவோமா ஹாலல் லூயா என்னை மகிமைப்படுத்துகிற எந்த ஸ்தானத்திலும் வந்து ஆசிர்வதிப்பேன் என்று சொன்ன கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்ம மத்தியில் வாசமாய் இருக்கிறார் ஹாலல் இந்த பலிபிடங்களை நிரப்பி கொண்டிருக்கிறார் ஆல லூயா யார் யாரெல்லாம் உற்சாகமானதோடு கர்த்தருக்க சௌத்திரங்களையும் துதிகளையும் நம்ம இறுதியத்தின் ஆழத்திலிருந்து நம்ம செலுத்துகிறோமோ அந்த உள்ளங்களை எல்லாம் ஆண்டவன் நிரப்பி கொண்டிருக்கிறார் ஆல லூயா நம்ம வேதனைகளை பார்க்க வேண்டாம் நம்ம சூழ்நிலைகளை பார்க்க வேண்டாம் நம்மளுடைய நிலைமைகளை பார்க்க வேண்டாம் நம்மளுடைய வியாதிகளை பார்க்க வேண்டாம் நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமைகள் நெருக்கங்களை பார்க்க வேண்டாம் ஆனால் கர்த்தரை மாத்திர நோக்கி பார்க்கும் பொழுது கர்த்தரை விசுவாச அவன் வெட்கப்படுவதே இல்லையே ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஹலலூயா நம்ம இந்த பாடலை பாடி நம்ம சூழ்நிலைகளை பார்க்காம நம்ம கண்களை இயேசுவை மாத்திரமே நோக்கி பார்க்கும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே நம்ம ஜெயம் உள்ள வாழ்க்கையை வாழ முடியும் ஹல லூயா இந்த நம்ம ஸ்கிரீனில் தெரியுற இந்த பாடலை பாடி ஆண்டவர் நாமத்தை துதிக்கலாமா
வீட்டில் தொழிலுக்கு கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு உண்டு அந்த வீட்டுக்கு விடுதலை உண்டு அந்த குடும்பத்திற்கு ஆண்டவர் ஆசீர்வாதங்களை தர வல்லவராய் இருக்கிறார் ஹாலலூயா தேவைகள் மத்தியில ஆண்டவர் நம்மளுக்கு நன்மை ஆணைகளை செய்வதற்கு தெய்வன் வல்லவராய் இருக்கிறார் யாரும் கலங்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல ஹலலூயா அவர் நம்ம ஒவ்வொருவரோடும் கூட இருக்கிறார் ஹலலூயா இந்த சூழ்நிலைகள் எப்படியாக இருந்தாலும் கர்த்தர் ஒருபோதும் மாறாதவர் அவர் நேற்றும் இன்றும் என்று மாறாதவர் அவர் நாமத்தை தோம துதித்துக் கொண்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு சம்பவத்தை மாத்திரம் சொல்லி நான் கடந்து போக விரும்புகிறேன் தேவ் ஆபிரகாம் தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்களை குறித்து சந்தேகப்படாமல் அவிஸ்வாசம் கொள்ளாமல் தேவன் வாக்கு தத்தம் பண்ணினதை நிறைவேற்ற வல்லவர் என்று முழு நிச்சயமாய் நம்பி தேவனை மகிமைப்படுத்தி விசுவாசத்தில் வல்லவனானான் எவ்வளோ பெரிய விசுவாசம் விசுவாசத்தின் தகப்பனாகிய ஆபிரஹாம் அவருக்கு இருக்கிற நெருக்கங்கள் எத்தனை எத்தனை சோர்வுகள் பிள்ளை இல்லையே என்ற அந்த பிரச்சனைகள் மத்தியிலும் அவர் தேவனை உறுதியாய் பற்றி கொண்டு சூழ்நிலைகளை பார்க்கல பேசுகிறவர்களை பார்க்கல எனக்கு இல்லை என கலங்கி தவிக்கல விசுவாசத்தோடு காத்திருந்தார் தேவன் அவன் விசுவாசத்தை நீதியாக எண்ணினார் ஹலல்லூயா நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற சூழ்நிலைகளை என்னவாய் இருந்தாலும் நம்ம எப்படிப்பட்ட நிலைமைகளில் இருந்தாலும் ஒரு சோர்வுகளோடு இருந்தாலும் ஹலல்லூயா நம்ம தேவனை முழுவதுமாய் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவங்களை முழுவதுமாய் உறுதியாய் பற்றி கொள்ளும் பொழுது ஹலல்லூயா ஆண்டவர் நிச்சயமாக நம்ம வாழ்க்கையில் தேவன் அற்புதங்களை செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் ஹலலூயா 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 கத்துடைய சமூகத்தை ஒரு விஷயாய் கூட நம்மை தாழ்த்துவோமா தேவனத்தனை வல்லவர் ஹலலூயா ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோ ராஜா ஹலலூயா ஆண்டவர் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கிற காரியம் வேற எதுவுமே இல்லை ஆண்டவர் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மாத்திரம்தான் எதிர்பார்க்கிறார் ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பது தான் இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயமா இருக்கிறது இந்த உலகத்தின் சூழ்நிலைகளை நாம ஜெயிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கும் பொழுது நாம ஒரு நாளும் ஒரு போதும் வெட்கப்படுவதே இல்லை ஹல லூயா நம்ம தலைகளை ஆண்டவர் உயர்த்தி கொண்டே போவார் ஹல லூயா அல்லலூயா ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறது நாம் அவரை மாத்திரமே விசுவாசிக்க வேண்டும் ஃபிக்ஸ் யோர் ஆய்ஸ் ஆன் ஜீசஸ் அதை தான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலைகளில் நம்ம விசுவாசமானது சோதிக்கப்படுகிறது எந்த அளவுக்கு நம்ம விசுவாசத்தை ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் நம்ம எடுத்து அதை ரிசீவ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அப்ளை பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு தேவன் நம்ம வாழ்க்கையில் கிரியை செய்யவும் அற்புதங்களை செய்யவும் தேவன் வல்லவராக இருக்கிறார் நம்ம ம நம்ம ஸ்க்ரீனில் தெரிகிறதான இந்த பாடலை பாடி நம்ம எப்படிப்பட்ட நிலம் இல்லைனால நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேவனை விசுவாசிப்போம் நாம் நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் கிரியை செய்ய அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார் ஹல லூயா இந்த பாடலை பாடலாமா
செயல்படுத்துவதற்கும் அவர் கொடுத்திருக்கிற வாக்கு தத்தங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில செயல்படுத்துவதற்கும் தேவன் வல்லவரா இருக்கிறார் ஆமே இன்னைக்கு என்னோட சாட்சி என்னன்னா என்னோட லைஃப்ல த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடியில இருந்து இருந்த டிப்ரெஷன் அதுல இருந்து எப்படி வெளியே வந்தேன் அதுல இருக்க ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எப்படி வெளியே வந்தேன் அப்படின்றத பத்தி நான் சாட்சி தான் அது இன்னைக்கு நான் சொல்ல போறேன் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி திடீர்னு ஒரு நாள் மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன் மூச்சு உள்ள இழுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உள்ள இழுக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன் அப்போ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மூச்சு உள்ள இழு இழுக்கும் போது நரம்பெல்லாம் ரொம்ப இழுத்துக்கும் கை கால்லாம் சில்லுன்னு ஆகிடும் அந்த மாதிரி ஒரு நாள் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி வந்தது அதுக்கப்புறம் அடிக்கடி வர ஆரம்பிச்சது அடிக்கடி மூச்சு விடுறது பதட்டமாக ஃபீல் பண்ண ரொம்ப பதட்டமாகிடும் அப்புறம் இந்த நரம்பெல்லாம் தளர்ச்சி ஆகிடும் கை கால்லாம் தளர் தளர்ச்சி ஆகிடும் அப்புறம் அவ்வளோதான் போல இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை வந்து கண்டினியூஸாக ஃபீல் பண்ணால் ஆஸ்மா டாக்டர் போய் பார்த்தோம் அவர் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் செஸ்ட் பெயின் இருக்கிறதுனால செஸ்ட் பெயின் டாக்டர் செஸ்ட் டாக்டர் போய் பார்த்ததுக்கு அவர் வந்து எக்ஸ்ரே ஸ்கேன் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு எல்லாம் நார்மலாக இருக்குது ஃபிசிக்கலாக நார்மலாக இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து மன அழுத்தத்தினால இந்த மாதிரி வரும் நீங்கள் மன அழுத்தத்துக்குரிய டாக்டர் போய் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதை டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகிடுச்சு த்ரீ மந்த்ஸாக இந்த மாதிரி சுற்றி சுற்றி மெடிசன் சாப்பிட்டு ஏ சரியாகல சரியாகலன்னு தான் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு அப்புறம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கழிச்சு தான் மன அழுத்தத்துக்குரிய டாக்டர் போய் பார்த்தோம் அவர் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் போகிறதுக்காக டேப்லெட்ஸ்லாம் கொடுத்தாரு அதை கொடுத்தா நல்லா தூக்கம் வரும் தூக்கம் வந்து அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்து வேலைக்கு போக வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் போகும்போது அங்கே நல்லா தூக்கம் வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது கேட்டதுக்கு தூக்கம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இன்னொரு டேப்லெட் கொடுத்தாரு ஸோ கண்டினியூஸாக தூக்கம் வர்றதுக்கும் தூக்கம் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் டேப்லெட் மாற்றி மாற்றி போட்டதுனால அதோடைய சைடு எஃபெக்ட்ஸும் பயங்கரமாக இருந்தது ஸோ மைண்டு ஒரு பாயிண்டில் மைண்டு என் கண்ட்ரோல்லே இல்லைன்ற மாதிரி இருந்தது மெமரி ப்ராப் மெமரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருந்தது மெமரி பவர் குறைய ஆரம்பிச்சது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்க இருக்கவும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி கஷ்டமாகிடுச்சு ஹெல்த் இன்னும் இன்னும் மோசமாக தான் போயிட்டு இருந்தது அவரை கேட்டதுக்கு இதுக்கு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்படின்னாரு அவரும் நிறைய டோசேஜ் ஏற்றி ஏற்றி கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்ல என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம தான் நாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம் இப்ப பாஸ்டர் அந்த ஒரு நாள் பார்க்கும்போது அவர் ஆண்டவருடைய வார்த்தை பத்தி சொல்லும் போது நான் வந்து ஃபீல் பண்ணேன் இந்த மாதிரி ரிலீஃப் ஆன மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன் என்னுடைய செஸ்ட்டு கஞ்சஷன் செஸ்ட் பெயினில் ரிலீஃப் ஆன மாதிரி எனக்கு தோணுச்ச ஃபீல் பண்ணேன் அந்த வார்த்தையை கேட்டதும் அப்போ தான் நான் எனக்கு தெரிய வந்தது இந்த மாதிரி இனி வந்து இந்த எந்த ஒரு மனுஷங்கனாலேயோ இல்லை டாக்டர்னாலேயோ மெடிசன்னாலேயோ யாருமே இதை குணப்படுத்தவோ இதுக்கு ஒரு தீர்வு காணவோ முடியாது கடவுள் ஆண்டவர் ஒருத்தர் தான் இதுக்கு முடிவு தீர்வு கொடுக்க முடியும் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் எந்த சார்ஜுக்கு வ எந்த சார்ஜுக்கு வர ஆரம்பித்தோம் இந்த சார்ஜுக்கு சண்டே ப்ரேயர் லெசன் பண்ணோம்னா அந்த சண்டே ப்ரேயர் எனக்கு நல்ல ரிலீஃபாக இருக்கும் மைண்ட் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் நல்ல இதுவாக இருக்கும் அப்புறம் ஒரு டூ டேஸ் கழிச்சு திருப்பி ஒரு மாதிரி ரொம்ப டல்லாக இருக்கும் ரொம்ப வெறுமையாக ஃபீல் பண்ணுவேன் திருப்பி இதே மாதிரி செஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் திருப்பி அடுத்த சண்டே ப்ரேயர் கேட்கும் போது நல்லா இருக்கும் அப்போ திருப்பி கண்டினியூஸாக இதே மாதிரி இருக்கும் இன்னும் போராட்டத்துக்குள்ளேயே தான் இருக்க மாதிரி இருந்தது ஆனால் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஸோ மெடிசன் ஸ்டாப் பண்ணதுனால வித்ட்ரால் சிம் மெடிசன் வித்ட்ரால் சிம்டம்ஸும் இருந்தது ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு போராட்டத்துக்குள்ளேயே இருக்க மாதிரி தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் திருப்பி சரி ப்ரேயர் ஒன்று தான் இதுக்கு முடிவு ப்ரேயர் பண்ணுறது அண்டவருடைய வார்த்தைகளை தியானிக்கிறது அவருடைய அவரை துதிக்கிறது பாட்டு பாடுறது இது ஒன்று தான் முடிவுன்னு சொல்லிவிட்டு கண்டினியூஸாக அதை பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அப்படி இருந்தால் சில டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப வெறுமையாக ஃபீல் பண்ணுவேன் மனசு எல்லாம் இருந்தும் ஒரு மாதிரி வெறுப்பாக வெறுமையாக இருக்கும் நமக்கு பிடிச்சதே பிடிக்காத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஸோ இதை இதை ஒரு மாதிரி ஒரு வெறுப்பாக இருக்கும் எதுலேயும் ஒரு திருப்தியான ஒரு இதுவே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் எதுக்குடா இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணும்போது அப்போ வந்து என்னோடய ப்ரேயர்
நார்மல் ஆகிடும் அப்படியே நார்மல் ஆகிடும் ஸோ மனசு எப்போவுமே இதே தான் மனசில் ஓடிட்டுருக்கோம் மன சோர்வை நாவியை நீக்கும் மன வெறுமையினால் வர சோர்வை நாவியை நீக்கும் மன மன வெறுமையை மனசில் இருக்க அந்த வெறுமையை பரிசு தாவியினால் நிரப்பும் ஞானத்தின் ஆவியை தாரும் தைரியத்தின் ஆவியை தாரும் இப்படி தான் என்னோடய ப்ரேயர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்படி ப்ரேயர் பண்ண பண்ண இல்லைன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு விடுதலை கிடச்சிது கருத்தர் எனக்கு விடுதலை கொடுத்தாரு இந்த ஒரு மன அழுத்தத்துலேருந்து எனக்கு நல்ல ஒரு விடுதலை கொடுத்தாரு எப்பவும் வந்து இதை இந்த இந்த வியாதி இந்த ஒரு இது போராட்டங்கள் எல்லாமே வந்து கர்த்தரையே அனுமதித்திருக்கிறார் இது ஒரு நோக்கத்துக்காக அவர் அனுமதித்திருக்கிறார் அவருடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவை எனக்கு தாரும்னு நான் வேண்டிக்கிறது எப்போவுமே கருத்தருடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவை தாரும் முன்ன இருந்த சுச்சுவேஷனை விட இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷன் வேர்ஸ்டாக இருந்தாலும் என்னுடைய மனசில் நல்ல ஒரு சமாதானமும் சந்தோஷமும் இருக்குது இந்த சமாதானமும் சந்தோஷமும் முழுக்க முழுக்க ஆண்டவர் கொடுத்தது பரிசு தாவியினால் வந்த சமாதானம் தான் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற இந்த சமாதானம் இப்போ இருக்க இதே சமா இந்த சமாதானம் சந்தோஷம் எல்லாமே வந்து கர்த்தரால் வந்தது கர்த்தரே இந்த பிரச்சனை போராட்டங்கள் எல்லாத்துலேருந்து விடுதலை கொடுத்தாரு கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இயேசு நல்லவர் அவர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது இயேசுடைய கிருபை என்றும் உள்ளது இயேசுக்கு எப்போதும் நான் சாட்சியாக இருப்பேன் நன்றி
நாம் ஒரு சில ஜெப குறிப்புகளுக்காக ஜெபிக்கப் போகிறோம் இதனை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைவரும் எங்களோடு இணைந்து ஜபத்தில் பங்கெடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஜபம் எங்களை நேசிக்கிற அன்பின் தோப்பனே இந்த அருமையான மாலை காலை வேலைக்காய் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நேரத்தில் கத்தாவே நாங்கள் ஜெபிக்கின்ற ஜப குறிப்புகளை கர்த்தர் எங்களுக்கு ஆமேண்டும் ஆமேன் என்று பதில் கொடுக்க நாங்கள் வேண்டி நிற்கிறோம் நாங்கள் எங்களுடைய தேசத்துக்காய் ஜெபிக்கிறோம்ப்பா எங்கள் தேசத்தின் பாதுகாப்பிற்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் தேசத்தில் இருக்கின்ற பாவங்களுக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் ஆண்டவர எங்கள் தேசத்தில் குழந்தைகள் நரைபலி பெண் சிசுக்கொலை கருக்கலைப்பு மற்றும் லஞ்சம் போன்ற பல பாவங்களுக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கின்ற இந்த நாட்களில் கத்தாவே எங்களுடைய தேசத்தை கர்த்தர் பாதுகாக்கவும் எங்களுடைய மக்களை கர்த்தர் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் கத்தாவே அண்டவரே தாப்பனை விசேஷமாய் கத்தாவே இந்த இஏஏ ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் ஐயா அண்டவரே எங்களுக்கும் எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய சந்ததிக்கும் கத்தாவே ஆபத்து ஏற்படக்கூடிய வகையில் காணப்படுகின்ற இந்த ஆக்டை கத்த எடுத்து போட தடை செய்ய நாங்கள் செபிக்கணும் கத்தாவே இதன் மூலமாக ஏற்படுகின்ற எல்லா வித பிரச்சனைகளையும் கத்தர் மாற்றி அண்டவரே அதிகாரிகள் மனதில் பேசி இது தடை செய்யப்படும்படியாக நாங்கள் செபிக்கணும் கத்தாவே மிஸ் சோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே அடுத்தபடியாக கத்தாவே ஆண்டவரே நாங்கள் கத்தாவே இந்த கொரோனா வைரஸ்க்காய் நாங்கள் செபிக்கணுமே இந்த கோவிட் நைன்டீன்காய் நாங்கள் செபிக்கணும் கத்தாவே இந்த கோவிட் நைன்டீனில் கத்தாவே ஆண்டவரே அதிகமான பேர் உலக நாடுகள் மட்டுமல்ல அப்படி ஒவ்வொரு இடங்களையும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அண்டவரே இதை எப்படியாயிலும் கத்தாவே நீர் நீக்கி போட்டு கத்தாவே அண்டவரே இதில் பாதிக்கப்பட்டவர் சீக்கிரமாய் குணமடைந்து கத்தாவே தங்கள் குடும்பங்களோடு இணைந்து அண்டவரே சந்தோஷப்படும்படியாக கத்த உதவி செய்ய நாங்கள் செபிக்கின்றோம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற ட்ரீட்மெண்ட்டுகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கின்றோம் ஆண்டவரே நீங்க எல்லாவற்றையும் பொறுப்பெடுத்து வழிநடத்த நாங்கள் செபிக்கின்றோம் கத்தாவே இன்னும் கத்தாவே இந்த கொரோனா வைரஸ் சீக்கிரமாய் அழிந்து போகத்தக்கதாய் கத்த உதவி செய்வதாக எங்களுடைய தேசங்களை விட்டு மாறி போகத்தக்கதாய் கத்த உதவி செய்ய நாங்கள் செபிக்கின்றோம் கத்தாவே அண்டவரே ஏற்ற வேக்சினேஷனை சீக்கிரமாய் கண்டுபிடிக்கவும் கத்தா மக்கள் ஒவ்வொருவரும் நார்மலான லைஃபில் கத்தாவே இருக்கத்தக்கதாக நீ உதவி செய்வனுமாய் நாங்கள் செபிக்கின்றோம் சோதரிக்கிறோமையா இதனால் தங்களுடைய உற்றார் உறவினை இழந்த குழம் குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கின்றோம் கத்தத்தாமே அவர்களுக்கு ஏற்ற ஆறுதலையும் தேர்தலையும் தர வேணுமாய் நாங்கள் செபிக்கின்றோம் ஐயா கத்தாவே நாங்கள் இந்த லாக்டவுன் மூலமாய் கத்தாவே எங்களுடைய தேசம் பல விதமான பொருளாதார வீழ்ச்சியை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது கத்தாவே அனைவரே வேலையின்மையை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ரச்சா கத்தாவே இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சியையும் இந்த வேலையின்மையும் கத்தர் அண்டவரே சீர்பதி செய்ய கத்தர் நாங்கள் செபிக்கின்றோம் எங்களுடைய ஜபங்களை கத்தர் அங்கீகரிக்க வேணுமாய் நாங்கள் வேண்டி நினைக்கிறோம் இதனால் கஷ்டப்படுகின்ற ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் கத்தர் அண்டவரே ஏற்ற தேவையை கொடுத்து சந்திக்க வேண்டுமாய் நாங்கள் செபிக்கின்றோம் ஐயா மிஸ் சோத்தரிக்கிறோம் எங்களுடைய திருச்சபைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கின்றோம் ஆண்டவரே திருச்சபைகள் கத்தாவே மூடப்பட்டு இருந்தாலும் கத்தாவை ஆண்டவரே ஐயா சீக்கிரமாய் அவளை திறக்கப்படவும் நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து துதித்து மகிழவும் கத்தங்கள் கிருமி பாராட்ட நாங்கள் வேண்டி நிற்கிறோம் ஐயா கத்தாவை இம்மட்டும் நாங்கள் எடுத்த இந்த ஜப குறிப்புகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து கத்தாவை ஆண்டவரே இந்த ஆராதனை முடிய முடியா கத்தா ஆண்டவரே இந்த ஜப கூடிய முடிய மட்டும் உடைய கிருபை கூட இருக்க நாங்கள் வேண்டி நிற்கிறோம் மேலும் நடைய போய் எல்லா காரியங்களும் கத்த பொறுப்பேற்றுக்கொள் வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கணும் எல்லாவற்றையும் சம தாழ்த்தி அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கணும் துதி கன மயிமை எல்லாவற்றையும் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம் மீன் பிரதேச மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்
வாசிக்க வேண்டிய வேத பகுதி ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் மூன்று முதல் பத்து வரை நமது கர்த்தராய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனும் இரக்கங்களின் பிதாவும் சகல விதமான ஆறுதலின் தேவனுமாக இருக்கிறவருக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்படுகிற ஆறுதலினாலே எந்த உபத்திரோத்தனால் ஆகிலும் அகப்படுகிறவர்களுக்கு நாங்கள் ஆறுதல் செய்ய திராணி உள்ளவர்களாக இருக்கும்படி எங்களுக்கு வரும் சகல உபத்திரவங்களிலேயும் அவரே எங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர் எப்படியெனில் கிறிஸ்துவனுடைய பாடுகள் எங்களிடத்தில் பெறுகிறது போல கிறிஸ்துவினாலே எங்களுக்கு ஆறுதலும் பெறுகிறது ஆதலால் நாங்கள் உபத்திரவப்பட்டாலும் அது உங்கள் ஆறுதலுக்கும் ரட்சிப்புக்கும் ஏதுவாகும் நாங்கள் ஆறுதல் அடைந்தாலும் அதுவும் உங்கள் ஆறுதலுக்கும் ரட்சிப்புக்கும் ஏதுவாகும் நாங்கள் பாடுபடுவது போல நீங்களும் பாடுபட்டு சகிக்கிறதுனாலே அந்த ரட்சிப்பு பலன் செய்கிறது நீங்கள் எங்களோட கூட பாடுபடுகிறது போல எங்களோட கூட ஆறுதலும் அடைகிறீர்கள் என்று நாங்கள் அறிந்து உங்களை குறித்து உறுதியான நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம் ஆகையால் சகோதரரே ஆசியாவில் எங்களுக்கு நேரிட்ட உபத்திரவத்தை நீங்கள் அறியாதிருக்க எங்களுக்கு மனதில்லை என்னவெனில் பிழைப்போம் என்கிற நம்பிக்கை அற்றுப்போகத்தக்கதாக எங்கள் பலத்திற்கு மிஞ்சின அதிக பாரமான வருத்தம் எங்களுக்கு உண்டாயிற்று நாங்கள் எங்கள் மேல் நம்பிக்கையிராமல் மருத்துவரை எழுப்புகிற தேவன் மேல் நம்பிக்கையிருக்கத்தக்கதாக மரணம் வரும் என்று நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே நிச்சயித்திருந்தோம் அப்படிப்பட்ட மரணத்தினின்றும் அவர் எங்களை தப்புவித்தார் இப்பொழுதும் தப்புவிக்கிறார் இன்னும் தப்புவிப்பார் என்று அவரை நம்பி இருக்கிறோம் ஆமேன் கத்தோடைய நாம பரிசுத்தப்படுவதாக இந்த யூடியூப் மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி கத்தருடைய பரிசுத்த நாமம் அதிகமாய் மகிமைப்படுவதாக இந்த இப்படி ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்த தேவாதி தேவனுக்கு முதலாவது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாம் இந்த ஊரடங்கின் மூலம் நாம் சபையில இன்றை ஒன்றாக கூட முடியாவிட்டாலும் இந்த நாளில் சகோதரிகளுக்கென்று கத்தர் நமக்கு ஒரு விசேஷித்த நாளாய் நம்ம வீடுகளில் அமர்ந்து கத்தரை ஆராதிப்பதற்கும் அவருடைய வார்த்தையை கேட்பதற்கும் கத்தர் நமக்கு கொடுத்த நல்ல கிருபைக்காக நான் கத்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் முதலாவதாக நாம் பெண்கள் கூடுகையா இருப்பதனால பெண்கள் ஆகிய நாம் யார் என்று நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் யார் என்று முதலாவதாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கத்த நாம் பெண்கள் ஒவ்வொருவரும் சொல்லக்கூடாது நான் ஏதோ பிறந்த ஏதோ வள வளர்கிறேன் சொல்லி வாழ்கிறேன் சொல்லி நாம் யாரும் சொல்லவே கூடாது தேவன் நம்மை ஒரு திட்டத்துக்காக தான் நம்ம இந்த உலகத்திலே தேவன் நம்மை படைத்திருக்கிறார் உருவாக்கி இருக்கிறார் நாம் தேவன் என்ன திட்டத்துக்காக இந்த உலகத்தில் நம்ம படைத்திருக்கிறார் உருவாக்கி இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சகோதரிகளாகிய நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ஒரு கட்டுகிறவர்களாகவும் ஒரு உருவாக்குகிறவர்களாகவும் தான் கத்த நம்ம இந்த உலகத்துல நம்ம வைத்திருக்கிறார் பொதுவாக இந்த கூடுகைய பெண்களை பத்தி பேசுவதற்கு முன்பாக பெண்களுடைய சில குணாதிசயங்களை உங்கள் முன்னாடி சொல்லலாம் என்று ஆசைப்படுகிறேன் பொதுவாக பெண்கள் வந்து அழகை விரும்புவாங்க ஒரு ஒரு காரியத்தை ஒரு பார்த்த உடனே அதன் மேல அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை வரும் அதை எப்படியாவது பெற்றுக்கொள்ளணும் இந்த காரியம் நல்லா இருக்கிறதே என்று சொல்லி மனதுல என்ன செய்வாங்க விரும்புவார் அழகை விரும்புவாங்க அது நம்ம ஏதையும் தோட்டத்துல நம்ம வேதகாமத்துல கூட பாக்குறோம் ஏவாழ் வந்து அந்த இது கனி தேவன் புசிக்க கூடாது என்று சொல்லி விலக்கி இருந்த அந்த கனியையோ பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு அவளுக்கு அதை பார்த்த உடனே அவங்களுக்குள்ள ஒரு இச்சை வருகிறது ஆசை வருகிறது அது அதே போலதான் பெண்களாகிய நமக்கு சில நேரங்களில் நம்ம அறியாமலே ஒன்றை பார்த்த உடனே ஒரு ஆசை நம்ம இருதயத்துல தூண்டும் தூண்டுகிறதா இருக்கிறது ரெண்டாவதாக பார்த்து பார்க்கும் போது பெண்கள் இரக்க குணம் உடையவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் நம்ம வேதாகம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருவர் கஷ்டப்படுகிறதை பெண்கள் விரும்பவே மாட்டாங்க ஒருவர் கஷ்ட எப்போதுமே யார் ஒருத்தர் கஷ்டப்படுகிறார் என்று சொல்லி கேள்விப்பட்டாலே உடனேடையாகவே இவர்களுக்கு நம்ம ஏதாவது முடிந்ததை உதவி செய்யணும் சொல்லி பெண்கள் அதிகமாய் விரும்புவார்கள் மூன்றாவதை பார்க்கும் போது பெண்கள் அதிகமாக அன்பை விரும்புவாங்க அன்பு எல்லாருடமும் அன்பாக பேசணும் பழகணும் எல்லாரும் என்கிட்டையும் அன்பா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பெண்கள் பொதுவாக விரும்புகிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள் இவ்வளவு குணாதிசயங்களை தேவன் ஆதியிலே பெண்களுக்குள்ளாக தேவன் இயற்கையாகவே வைத்திருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட பெண்கள் வந்து ஒருபோதும் தான் கஷ்டப்படுகிறதையோ தன்னுடைய குடும்பம் அல்லது தன்னுடைய தன்னை சார்ந்தவர்கள் கஷ்டப்படுகிறதையோ ஒருபோதும் என்ன விரும்பவே மாட்டாங்க அவங்க நன்றா இருக்கணும் எல்லாரும் நன்றா 
நல்ல நிலைமையில் இருக்கணும்னு சொல்லி தான் பெண்கள் அதிகமாக விரும்புவார்கள் உலகம் ஒரு விதத்தில் பெண்களை ஒரு வித கண்ணோத்தோடு பார்க்கலாம் ஆனால் வேதாகமத்தின் அடிப்படையில் நாம் பார்க்கும்போது நம்ம வேதாகமத்தில் அநேக பெண்களை குறித்து நம்ம பார்க்குறோம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கடந்த நாட்கள் அவர்கள் எப்படி கத்த தங்களுக்குள்ள வைத்திருக்கிற அந்த நற்பண்புகளை கொண்டு எப்படி தங்கள் நாட்களை கடந்து வந்தார்கள் என்பதை நம்ம வேதாகமத்தில் அழகாய் நம்ம படிக்கிறோம் தேவன் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நமக்கு திருஷ்டாந்தங்களாக எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஒன்றென்று நபர்களை மட்டும் நான் சொல்லி அடுத்த இதுக்கு நான் போகலாம் என்று சொல்லி பார்க்குறேன் நினைக்கிறேன் சாராள் நம்ம எல்லாருக்கும் நன்றாய் தெரியும் சாராளை குறித்து சாராளை நினைக்கும் போதே அவங்களுடைய விசுவாசம் நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக வரும் அது சரீரம் செத்த நிலைமையிலோ நான் கத்தர் இந்த குழந்தையை பெற்றெடுக்க அவர் பலன் கொடுப்பார் என்று சொல்லி விசுவாசத்தோடு நம்பிக்கையோடு கத்தருடைய சமூகத்தில் அவங்க காத்திருந்தார்கள் சொல்லி பார்க்குறோம் ரெபேக்காலை குறித்து ரெபேக்காலை குறித்து நம்ம பார்க்குறோம் அவருடைய இறக்க குணம் அவங்க மிகவும் இறக்க குணம் உள்ளவர்களாக காணப்பட்டாங்க அவங்க அந்த ஊழியக்காரரோடு ஊழியக்காரருக்கு சேவை செய்வது மட்டுமல்லாமல் அவருடைய பத்து வேலை ஒட்டகங்களுக்கும் அவங்க தண்ணீர் மொண்டு கொடுக்குற அந்த நிலைமையை நம்ம பார்க்குறோம் வேதாகமத்தில் அபிகாயில் என்ற ஒரு சகோதரியை குறித்து கூட நம்ம பார்க்குறோம் அவங்க தன்னுடைய மோசமான கணவனுக்கு கணவனுக்காக தாவீது நடத்துல அதாவது தேவனுடைய மனுஷன் இடத்துல பறிந்து பேசுகிற ஒரு நபரா என்ன காணப்படுகிறாங்க அதே போல நம்ம எஸ்தர் எஸ்தர் அவர்களை குறித்து பார்க்கும்போது அவங்க தன் ஜனத்திற்காக தன்னுடைய உயிரையும் கொடுக்க துணிந்தார்கள் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் பாருங்க இவ்வளவு இந்த இவ்வளவு கத்தருக்காக கத்தர் கொடுத்த நற்பண்புகளை கொண்டு அழகாய் தங்களுடைய நாட்களை அவர்கள் கடத்தி வந்திருக்கிறார்கள் இன்றைய நாட்களில் நாமும் கத்தருடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுகிற ஒரு கையல் ஒரு கருவியாக செயல்பட தேவன் நம்மை அழைக்கிறார் நம்ம நம்மேல் அவர் சித்தம் கொண்டிருக்கிறார் நாம் ஒரு ஒரு பொதுவாக நாம் இந்த நாளில் ஒரு கொடிய ஒரு இக்கட்டான ஒரு காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் சுற்றிலும் எங்கு பார்த்தாலும் நமக்கு ஒரு சமாதானம் இல்லாத ஒரு அமைதி இல்லாத ஒரு நிலைமையில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நிலைமையில் இதுக்கு மேலாக இந்த நாட்களில் கொரோனா என்ற வியாதி பார்த்தீங்க முழு உலகத்தையும் ஆளுகை செய்து அவர்கள் தங்கள் உறவினர்களை நண்பர்களை பிரிந்து அவர்களை இழந்து ஆறுதல் சொல்லக்கூட யாருமே இல்லை என்று சொல்லி ஒரு கலங்கி நிற்கிற ஒரு காலத்தில் தான் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் யாருமே இந்த நாட்களில் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டோம் இப்படி ஒரு சூழ்நிலை வரும் இப்படி ஒரு காரியம் நடக்கும் என்று சொல்லி நாம் யாருமே எதிர்பார்த்திருக்கவே மாட்டோம் ஆனால் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நம்முடைய உலகத்தில் நடந்து வருகிறது பாருங்க தாமஸ் வாட்சன் என்பவர் இப்படியாக சொல்கிறார் உலகம் அமைதியில் குழப்பத்தை உண்டு பண்ண முடியும் ஆனால் தேவன் மட்டும்தான் குழப்பத்தில் நமக்கு அமைதியை உண்டு பண்ணுகிறவர் என்று சொல்லி அவர் கூறுகிறார் பாருங்க நம்ம நமக்கு நன்றாக தெரியும் நாமும் காண்கிறோம் உலகம் வந்து அமைதியாய் போய்கொண்டிருந்த உலகத்தில் திடீரென்று குழப்பமான சூழ்நிலைகள் வருகிறதை பார்க்குறோம் ஆனால் அந்த சூழ்நிலையிலும் தேவன் நமக்கு அமைதியை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் இந்த அமைதியற்ற சூழ்நிலையில் தேவன் இன்றைக்கு நமக்கு தருகிற வார்த்தை என்னவென்றால் நம்ம எடுத்து நம்ம அந்த வாசிக்கப்பட்ட அந்த வேத பகுதியிலிருந்து ஒரு சில காரியங்களை நாம் தியானிக்கலாம் என்று சொல்லி ஆசைப்படுகிறேன் ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம் நமது கர்த்தராய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனும் இரக்கங்களின் பிதாவும் சகல விதமான ஆறுதலின் தேவனுமாய் இருக்கிறவருக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்படுகிற ஆறுதலினாலே எந்த உபத்திரவத்திலாகிலும் அகப்படுகிறவர்களுக்கு நாங்கள் ஆறுதல் செய்ய திராணி உள்ளவர்களாய் இருக்கும்படி எங்களுக்கு வரும் சகல உபத்திரவங்களிலேயும் அவரே எங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர் பாருங்க இதுல அழகாய் நம்ம கேட்டோம் சகல விதமான ஆறுதலின் தேவன் இந்த நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு என்னவென்றால் சகல விதமான ஆறுதலின் தேவன் நம்ம நம்ம ஒரு போராட்டமான சூழ்நிலையில போய்கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சூழ்நிலையில யாருமே நமக்கு ஆறுதல் சொல்வதற்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் யாருமே நம்மை தேடி நமக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு நபர் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த நேரத்தில் கத்த நமக்கு சொல்கிறார் நான் உங்களுக்கு சகல விதமான ஆறுதலின் தேவனுமா இருக்கிறார் என்று சொல்லி சொல்கிறார் இந்த நிருபத்தை எழுதிய அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை குறித்து நமக்கு நன்றாய் தெரியும் அவர் அவருடைய பாடுகள் அவருடைய கஷ்டங்கள் நமக்கு தெரியாதவைகள் அல்லவே அவர் எவ்வளவோ பாடுபட்டார் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எபேசுவில் 
அவர் ஊழியம் செய்து சுற்றி திரிந்த நாட்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எபேசூல் மட்டுமல்ல ஆசியா முழுவதுக்கும் அவர் கடந்து சென்று கைகளிலாம் செய்யப்பட்ட தேவர்கள் தேவர்கள் அல்ல என்று சொல்லி அவர் சொன்னது நிமித்தம் அவர் அநேக பாடுபட்டார் ஆண்டவருடைய நாமத்து நிமித்தம் அவர் அநேக பாடுபட்டார் துன்புறுத்தப்பட்டார் அநேக கஷ்டங்களை அவர் சகித்தார் நம்ம அந்த காரியங்களை அப்போஸ்தல பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகா வசனத்திலிருந்து நம்ம வாசிக்க வாசித்து பார்த்தோம்னால் நமக்கு நன்றாய் தெரியும் நீங்க வீடுகளில் உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க பொது நீங்க அமைதியா உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது இந்த காரியங்களை வாசித்து நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க அதே போல அவர் ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் நான் எபேசுவிலே துஷ்ட மிருகங் மிருகங்களுடனே போராடினேன் என்று மனுஷர் வழக்கமாய் சொல்லுகிறேன் அப்படி போராடினதினாலே எனக்கு பிரயோஜனம் என்ன மறித்தோர் உயிர்த்தலாவிட்டால் புசிப்போம் புடிப்போம் நாளைக்கு சாவோம் என்று சொல்லலாமே பாருங்க இதுல அழகா சொல்றாரு நான் துஷ்ட மணி துஷ்ட மிருகங்களோடு என்ன செய்தேன் போராடினேன்னு சொல்றாரு அவருக்கு எவ்வளவு பெரிய நெருக்கம் வந்தது பாருங்க அந்த ஆண்டோடைய நாமத்து நிமித்தம் அவர் பட்ட பாடுகள் கஷ்டங்கள் ஏராளம் அவர் வந்து அது அநேக துன்பங்கள் பட்டார் கஷ்டங்கள் பட்டார் அது போல துஷ்ட முறு மிருகங்களோடு நான் என்ன செய்தேன் போராடினேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்கிறார் அவர் பவுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண மனிதரே அல்ல அவர் அனே ஆண்டவருடைய வல்லமையோ அன்பையோ நன்காய் நன்றி உணர்ந்தவர் அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவ மனிதன் தான் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை அழகாய் நமக்கு இந்த நாளில் அவர் மூல கத்த நமக்கு இந்த வார்த்தைகளை நமக்கு கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் நாம் ஒரு போராட்டமான சூழ்நிலையில் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கலாம் இந்த சூழ்நிலையில் நமக்கு தேவன் ஒருவரே நமக்கு ஆறுதல் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் அவர் சகல விதமான ஆறுதலின் தேவனுமாக இருக்கிறார் அது ஒன்று குறைஞ்சர் ஒன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஆகையால் சகோதரரே ஆசியாவில் எங்களுக்கு நேரிட்ட உபத்திரத்தை நீங்கள் அறியாதிருக்க எங்களுக்கு மனதில்லை என்னவெனில் பிழைப்போம் என்கிற நம்பிக்கை அற்று போகத்தக்கதாக எங்கள் பலத்திற்கு மிஞ்சின அதிக பாரமான வருத்தம் எங்களுக்கு உண்டாயிற்று நாங்கள் நாங்கள் எங்கள் மேல் நம்பிக்கையாயிராமல் மறித்தோரை எழுப்புகிற தேவன் மேல் நம்பிக்கையாயிருக்கத்தக்கதாக மரணம் வரும் என்று நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே நிச்சயித்திருந்தோம் அப்படிப்பட்ட மரணத்தில் நின்றும் அவர் எங்களை தப்புவித்தார் இப்பொழுதும் தப்புவிக்கிறார் இன்னும் தப்புவிப்பார் என்று அவரை நம்பி இருக்கிறோம் பாருங்க அழகான ஒரு வசனத்தை நம்ம வாசிக்க கேட்டோம் நாங்கள் பிழைப்போம் என்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இல்லவே இல்லை அப்படிப்பட்ட போராட்டம் அவளுடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்து வந்துச்சு நாங்கள் பிழைப்போம் நாங்கள் வாழ்வோம் என்று சொல்கிற அந்த நம்பிக்கையே இல்லாத நிலைமையில் நாங்கள் காணப்பட்டோம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலோ கத்தரை மாத்திரம் நான் என்ன செய்தேன் சார்ந்து கொண்டேன் மறித்தோரிலிருந்து உயிரோடு எழுப்புகிற தேவன் மேலே மறித்தோரை உயிரோடு எழுப்புகிற தேவன் மேலேயே நாங்கள் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தோம் என்று சொல்லி பவுல் அந்த இடத்துல தைரியமாய் சொல்கிறதை பார்க்கலாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே இன்றும் நம்ம ஒரு விதமான போராட்டத்தோடு ஒரு வித கஷ்டத்தோடு நம்ம போய் கொண்டிருக்கலாம் நம்முடைய நிலைமை நம்ம யாரும் சொல்ல முடியாது நான் நன்றாக இருக்கிறேன் எனக்கு போராட்டமே இல்லை எனக்கு ஒரு கஷ்டமே இல்லை என்று சொல்லி இந்த நாட்களில் நாம் யாருமே என்ன செய்ய முடியாது சொல்ல முடியாது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு போராட்டத்தோடு கஷ்டத்தோடு தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் போய் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த போராட்டம் நிறைந்த இந்த உலகத்தில் எங்கிருந்து எப்படி நமக்கு எந்த போராட்டம் வரும் என்று நம்மளால் சொல்லவே முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் நாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று இந்த நாட்களை நாம் மிகவும் விழிப்புள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் நாம் மிகவும் தெளிவுள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் தேவனே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை சொல்கிறார் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை என்ன செய்தேன் ஜெயித்தேன் உங்களுக்கு உலகத்திலே என்ன உண்டு உபத்திரவம் உண்டு நான் நீங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று சொல்கிறார் நமக்கு திடன் சொல்கிற ஒரு தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவர் நம்முடைய இந்த உப நீங்கள் எப்படிப்பட்ட இந்த உபத்திரவ நேரங்களில் கடந்து சென்றாலும் நம்ம உபத்திரவங்களிலிருந்து நம்மை விடுவிக்கிற ஒருவரை தான் இந்த நாளில் உங்கள் முன்னாடி சொல்ல நான் ஆசைப்படுகிறேன் நம்முடைய உபத்திரவ நேரங்களில் நாம் யாரை சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவதாக நாம் பார்க்கிற காரியம் என்னென்றால் நம்முடைய உபத்திரவ நேரம் நம்முடைய பிரச்சனை நேரம் 
இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நாம் யாரை சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரே நாம் சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் அநேக நேரங்களில் யாரை தேடுகிறோம் என்றால் நம்ம நம்முடைய பிரச்சனை நேரம் நம்முடைய போராட்டமான குழப்பமான நிலைமையில் நாம் முதலாவது கடவுளை நம்ம இயேசுவை நம்ம மறந்துடுறோம் நம்ம யாரை தேடுகிறோம் என்றால் பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவங்களை இல்லை நம்ம நண்பர்களை இல்ல நம்ம பெண்களா இருக்கிறதுனால நம்ம நம்முடைய கணவன் மாற நம்ம என்ன செய்கிறோம் அதிகமாக இதுல எனக்கு உதவி செய்ய மாட்டாங்களா இந்த போராட்டத்துல எனக்கு ஒரு தீர்வை கொடுக்க மாட்டாங்களான்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவர்களையே நம்ம மனுஷர்களையே என்ன செய்கிறோம் நாடுகிறோம் ஆனால் கத்து சொல் நம்ம நமக்கு சொல்கிற காரியம் என் என்னவென்றால் நம்முடைய இந்த உபத்திரமான சூழ்நிலையில இந்த போராட்டமான சூழ்நிலையில நம்ம கத்தரையே நம்ம சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக நம்ம குடும்ப பெண்களாக இருப்பதுனால நம்ம குடும்பத்துல அநேக பொறுப்புகள் தேவ நம்ம கையில கொடுத்திருக்கிறார் பாருங்க நம்முடைய கணவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரே நோக்கம் தான் இருக்கும் நான் எப்படி என் குடும்பத்தை காப்பாற்றுவேன் என்ன வேலை செஞ்சு எப்படி உழைத்து என் குடும்பத்தை காப்பாற்றுவேன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய நோக்கம் எல்லாம் அதன் மேலே தான் இருக்கும் ஆனா வீட்டு பெண்களாக இருக்கிற நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கத்த நம்முடைய கையில் அநேக பொறுப்புகளை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த வீட்டை கவனிப்பது வீட்டை பராமரிப்பது நம்முடைய கணவருக்கு வேண்டிய கடமைகளை நம்ம செய்வது அது மாட்டும் அது மட்டுமல்ல நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய காரியங்களை நம்ம செய்வது பிள்ளைகளை கவனிப்பது பிள்ளைகளை தேவ பக்தி கேற்ற வழியில நம்ம நடத்துவது இப்படி அநேக பொறுப்புகளை கத்த நம்முடைய கையில கொடுத்திருக்கிறார் அதுதான் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் நம்மளை கத்தர் ஒரு உருவாக்குகிறவர்களாகவும் நம்மை கட்டுகிறவர்களாகவும் கத்தர் நம்ம என்ன செய்திருக்கிறார் இந்த உலகத்துல வைத்திருக்கிறார் நாம் இந்த பொறுப்பை ஒருபோதும் மறந்துவிடக் கூடாது நம்முடைய நம்ம இந்த பொறுப்புக்குள் வரும்போது நமக்கு அநேக பிரச்சனைகள் வரும் அநேக காரியங்கள் நம்மை சந்திக்க கூடியதா இருக்கும் பாருங்க ஒரு வீட்டின் ஒரு குடும்பத்தின் அழகு எது என்று சொல்லி நீங்க என்னிட கேட்டா நான் சொல்லுவேன் அந்த வீட்டில் உள்ள பெண் தான் என்று சொல்லி நான் என்ன செய்வேன் சொல்லுவேன் ஏன்னா அநேக சொல்றதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் ஒரு வீட்டுல ஒரு பெண் சரியில்லை என்று சொன்னால் அந்த வீடு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு துக்க வீடாகவே என்ன செய்யுமா காணப்படும் அந்த வீட்டுல மகிழ்ச்சி காணப்படாது அவங்க ஒரு ஆறுதலை பார்க்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையே அந்த வீடு சந்திக்க சந்திக்க வேண்டியதா இருக்கும் அதனாலதான் கத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எதற்காக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் எதற்காக நம்மை அழைத்து கொண்டிரு அழைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் ஒருபோதும் மறக்க கூடாது கத்தருடைய திட்டத்தை நம்ம சரியாய் அறிந்து நம்ம செயல்படுகிறவர்களா இருக்க வேண்டும் நம்ம நீதிமொழிகள் பதினான்காவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள் புத்தி இல்லாத ஸ்திரீயோ தன் கைகளினால் அதை இடித்து போடுகிறாள் வேதாகம் நமக்கு அநேக காரியங்களை நமக்கு புத்திமதியாய் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறது புத்தியுள்ள ஸ்திரீ அதான் நம்ம தேவன் நம்ம அப்படிதான் இருக்க விரும்புகிறார் புத்தியுள்ள ஸ்திரீயாய் நம்ம இருந்து அந்த வீட்டை கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி கத்த நம்ம மேல அந்த பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறார் கத்த நம் மூலம் பெரிய காரியங்களை செய்வார் மேலும் அநேக அநேக காரியங்களை நம்ம சொல்ல முடியும் பாருங்க பைபிளை கூட நம்ம வாசிக்கிறோம் மோசமான தன்னுடைய கணவனை கூட அநேக சகோதரிகள் தங்கள் நல்லொழு நல்லொழுக்கங்களினால நல் நடத்தைகளினால கத்தரை என்ன செய்ய கணவரை ஆதாயப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் ஆதாயப்படுத்துவார்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் அதே போலதான் நாம் நம்முடைய நல்லொட நல் ஒழுக்கங்களினால நல் நடத்தைகளினால நம்முடைய குடும்பத்தை நம்முடைய கணவரை நம்முடைய பிள்ளைகளை நம்ம ஆதாயம் செய்ய முடியும் கத்த நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு விலையேற பெற்ற பொறுப்பை நம்முடைய க கையில் கொடுத்திருக்கிறார் இப்படி நாம் ஒரு குடும்பத்தை உண்மையாய் நம்ம உருவாக்க கட்ட ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் எனக்கு நன்றாய் தெரியும் நம்முடைய குடும்பத்தில் நம்ம முதலாவது போய் நம்ம அந்த குடும்பத்தை கட்ட ஆரம்பிக்கும் போது அநேக பிரச்சனைகள் நம்ம சரீர அளவிலும் சரி நம்ம மனி மன அளவிலும் சரி அநேக பிரச்சனைகள் நம்மளை சந்திக்க நேரம் இந்த நேரங்களில் நாம் யாரை சார்ந்திருக்கிறோம் இந்த சூழ்நிலையில் நாம் யாரை தேடுகிறோம் நம்ம கத்தரை மாத்திரமே இந்த இடத்துல நம்ம பிடித்து கொண்டு நிற்போமானால் அந்த ஆறுதலின் தேவன் நமக்கு அவருடைய பலனை தந்து அவருடைய கிருபே தந்து கத்தர் நம்மை நடத்த வல்லவரா இருக்கிறார் ரிங் லார்ட் நர்த் என்பவர் இப்படியாய் சொல்கிறார் நீ எந்த குடும்பத்திலிருந்து வந்தா என்பது முக்கியம் அல்ல நீ உருவாக்க போகும் குடும்பமே முக்கியம் என்று கூறுகிறார் பாருங்க எவ்வளோ அழகான வார்த்தை நம்ம எந்த குடும்பத்திலிருந்து வந்தோம் என்பது முக்கியம் அல்ல நம்ம உருவாக்க போகிற நம்ம கட்ட போகிற அந்த குடும்பம் தான் முக்கியம் என்று அழகாய் கூறுகிறார் 
பாருங்க அது அதுதான் தேவன் நம்மிடத்தில் விரும்புகிற காரியமாக இருக்கிறார் நம்ம அது கத்த சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி எட்டு மூன்றை வாசிக்கும் போது உன் மனைவி உன் வீட்டோரங்களில் கனித்தரும் திராட்சை கொடியை போல் இருப்பாள் உன் பிள்ளைகள் உன் பந்தைய சுற்றிலும் ஒலிவ மர கண்டுகளை போல் இருப்பார்கள் வீட்டோரங்களில் கனிதரும் திராட்சை கொடி என்று சொல்லி இந்த இடத்துல என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் தேவன் நம்மை ஒரு கொடியாய் ஒரு செடியாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நம்மை விரும்புகிறோம் ஒரு கனி கொடுக்கிற ஒரு கொடியாய் ஒரு செடியாய் நம்ம காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் நம்மில் ஆசைப்படுகிறார் நாம் அவருடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவோமானால் கத்த நம்மை கொண்டு இன்னும் பெரிய காரியங்களை அவ செய்ய முடியும் நம்ம நன்றாக யோசித்து பாருங்க ஒரு செடின்னு சொல்லி வரும்போது நான் இப்படியா யோசிக்கிறேன் ஒரு செடி முளைக்கிறது நம்மை ஒரு செடியாக என்ன செய்யுங்க வைத்து கொள்ளுங்க நம்ம எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நாம் முளைத்தோ ஆனால் தேவன் ஏற்ற நேரம் வந்தபோது நம்மளை அந்த இடத்துல இருந்து பிடுங்கி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தேவன் நியமித்த ஒரு இடத்துல என்ன செய்திருக்கிறார் வட்டு நட்டிருக்கிறார் ஒரு செடி பிடுங்கி இன்னொருத்தில் நடவும் போது அந்த இடத்துல உண்மையாகவே அந்த செடியில் அநேக மாற்றங்கள் என்ன செய்யும் வரும் இல்லையா முதலாவது அதனுடைய இலை எல்லாம் வாடி போகும் அது பெரும் கஷ்டத்தை அந்த இடத்துல எடுத்து தான் ஒரு புதிதான ஒரு செடியாய் முளைத்து அந்த இடத்துல எழும்பி வருகிறதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அதே போல தான் நாம நம்ம நம்மை ஆண்டவர் ஒரு செடியாக என்ன செய்கிறா பார்க்குறோம் ஒரு இடத்துலேருந்து ஆண்டவர் பிடுங்கி இன்னொரு இடத்துல ஆண்டவர் நம்மளை நட்டுருக்கிறார் நம்ம கத்தருக்காய் கனி கொடுப்போம் கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஆரம்பத்தில் எனக்கும் அநேக கஷ்டங்கள் என்ன செய்யுது இருந்தது நம்ம எல்லாருக்குமே கஷ்டம் என்ன செய்யும் இருக்கும் யாரும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா நானும் நீங்க கூட சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு என்ன எங்க கஷ்டம் என்ன செய்யும் தெரியும் நீங்க ஏதோ உங்க பாட்டுக்கு என்ன செய்யறீங்க சொல்லி கொண்டிருக்கிறீங்கன்னு நீங்க யாருமே என்ன செய்ய முடியாது சொல்ல சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் நானும் உங்களை போல ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்து ஒரு பெற்றோருடைய அரவணைப்பில் செல்லமாக நானும் வளர்க்கப்பட்டவள் தான் திடீர் என்று சொல்லி அந்த இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கத்தர் கொண்டு போகும்போது நமக்கு அநேக ஏற்றத்தாழ்வுகள் வரும் அநேக விதமான காரியங்கள் நம்மளை என்ன செய்யும் சொல்லிட்டு கொள்ளும் அந்த இடத்துல நாம் செய்ய வேண்டியது நம்ம நம்மை ஆண்டவருடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் கத்து நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் அதை தான் செய்தேன் ஆண்டவரை நான் சும்மா நானாகவே இந்த இடத்துல என்ன செய்யல வரல நீங்க ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்காக நீங்க தான் என்ன என்ன செய்திருக்கீங்க இந்த இடத்துல கட்டுங்க ஆரம்ப ஊழியம் என்பது அது எல்லாமே தெரிஞ்சு என்ன செய்யலை நான் வந்தது கிடையாது எல்லாம் புதுசு தான் கத்தர் அந்த சூழ்நிலையில் ஆண்டவர் கையில் என்னை ஒப்பு கொடுத்த போது கத்தர் என்னை விசேஷம் விதமாக ஆண்டவர் என்னை நடத்தினார் ப சில காரியங்கள் சில குறைகள் பெற்றோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போதும் ஒரு பெற்றோருடைய அரவணைப்புலேருந்து நம்ம கடந்து வரும்போது பெற்றோர் எப்போதும் தங்களுடைய பிள்ளைகள் கஷ்டப்படுகிறத விரும்பவே மாட்டாங்க ஆனால் நாம் அந்த அந்த சூழ்நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய கஷ்டத்தை நம்முடைய துன்பங்களை நம்ம ஒருபோது நம்முடைய பெற்றோருக்கு தெரிவிக்கவே கூடாது பாருங்கள் நாம் வந்து அந்த நேரங்களில் நம்முடைய துன்பம் கஷ்டம் எதுவுமா இருந்தாலும் நம்ம ஆண்டவரை நம்ம பிடித்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய கஷ்டத்தை நம்ம எப்போது ஏன் என்று சொன்னால் கதை சொல்கிறார் எப்போ எந்த நேரத்தில் நம்ம கூப்பிட்டாலோ அவர் நமக்கு என்ன செய்கிறாராம் பதில் கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் நம்முடைய துன்ப வேலை நம்முடைய கஷ்டமான சூழ்நிலை சில காரியங்கள் நமக்கு இல்லாமல் போகலாம் ஆனால் நம்ம அற பாதுகாப்பான ஒரு சூழ்நிலையிலிருந்து நம்ம கடந்து வந்ததுனால சில காரியங்கள் நம்மளால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாத சூழ்நிலையை என்ன செய்யும் வரும் ஆனால் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நம்ம கத்தரை மாத்திரம் பிடித்து கொண்டோம் ஆனால் கத்தரை மாத்திரம் சார்ந்து அண்டவரை என்னை நடத்துங்க உங்கள் திட்டத்தை நான் சரியாக என்ன செய்ய வேண்டும் செய்ய வேண்டும் எனக்கு இதில் பலன் தாங்கன்னு சொல்லி ஆண்டவுடைய கரத்தில் நம்ம ஒப்பு கொடுத்தோன்னா கத்த நிச்சயம் நம்ம என்ன செய்வார் நடத்துவார் நம்முடைய குறைகள் நம்முடைய நிறைகளை நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரே இடம் ஆண்டவர்கிட்ட மட்டும்தான் நம்ம பெற்றோர்கிட்டையோ நம்முடைய உறவினர்கள்கிட்டையோ நம்ம சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவர்களால் அந்த காரியத்தை அவர்களால் சரி செய்ய முடியாது எப்போதுமே நம்முடைய நிறைகளையே நம்ம பெற்றோருக்கு சொல்லுகிறவர்களாய் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் காணப்பட வேண்டும் என்ற பெண்களாய் இருக்கிறதுனால நான் பெண்களுக்கு ஆலோசனையாய் சொ இந்த காரியங்களை சொல்கிறேன் கத்தர் அப்படியாய் நம்முடைய வாழ்க்கையை கட்டும் போது கத்தர் நம்ம மகிமைப்படுகிறவராய் இருக்கிறார் நம்ம நம்மை சா நாம் சார்ந்து கொள்ளக்கூடிய நபர் யார் என்று சொல்லி பார்த்தோம் இந்த சூழ்நிலையில நம்ம அந்த முழுமையான ஆறுதலை அவர்கிட்ட இருந்து நாம் எப்படி பெற்றுக்கொள்ள முடியும் 
எப்படி பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லி ஒரு ரெண்டு காரியங்களை மட்டும் சொல்லி நான் முடிக்கலாம் என்று சொல்லி ஆசைப்படுகிறேன் முதலாவதாக நம்ம வாசிப்போம் ஒன் ரெண்டு கொருந்தையர் ஒன்றாவது அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது வசனங்களை வாசிக்கலாம் ஆகையால் சகோதரரே ஆசியாவில் எங்களுக்கு நேரிட்ட உபத்திரவத்தை நீங்கள் அறியாதிருக்க எங்களுக்கு மனதில்லை என்னவெனில் பிழைப்போம் என்கிற நம்பிக்கை அற்று போகத்தக்கதாக எங்கள் பலத்திற்கு மிந்தின மிஞ்சின அதிக பாரமான வருத்தம் எங்களுக்கு உண்டாயிற்று நாங்கள் எங்கள் மேல் நம்பிக்கை இராமல் மருத்துவரை எழுப்புகிற தேவன் மேல் நம்பிக்கை இருக்கத்தக்கதாக மரணம் வரும் என்று நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே நிச்சயித்திருந்தோம் பாருங்க பவுல் இந்த இடத்துல சொல்றாரு எங்களுடைய பலத்திற்கு மிஞ்சின அதிக வருத்தமான பாரம் எங்களுக்கு என்ன செய்யுது உண்டாயிடுச்சு அப்படிப்பட்ட வருத்தமான பாரம் உண்டாகிற சூழ்நிலையில் அவர் சொல்றாரு நாங்கள் கத்தரை மாத்திரம் என்ன செய்தோம் நம்பி இருந்தோம் நாங்கள் கத்தரை மாத்திரம் நாங்கள் சார்ந்து கொண்டோம் பாருங்க நாம் நம்பி இருக்க வே நாம் கத்தரை என்ன செய்ய வேண்டும் நம்பி இருக்க வேண்டும் நம்முடைய அந்த முழுமையான ஆறுதலை நாம் சுதந்திரித்து கொள்ள முதலாவது நாம் கத்தரை நம்பி இருக்க வேண்டும் அவர் அவர் எனக்கு இந்த காரியத்துல விடுதலை தருவார் இந்த காரியத்துல கத்தர் எனக்கு ஜெயத்தை தருவார் என்று சொல்லி நாம் முழுவதுமாக கத்தரை மாத்திரம் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் நம்பி இருக்க வேண்டும் நாம் அப்ப கத்தரை நம்பி இருந்தா தான் பைபிளை நம்ம வாசிக்கிறோம் மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கலாம் கத்தர் பேரில் பற்றுதலாய் இருப்பதே நலம் என்று சொல்லி நமக்கு அநேக வார்த்தைகளை தேவ நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் நமக்கு ஆறுதலான எத்தனையோ வார்த்தைகளை கத்த நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இவை எல்லாவற்றை நம்ம பிடித்து கொண்டு நம்ம கத்தரை மாத்திரம் நம்ப நம்பி இருப்போ இருக்க வேண்டும் பாருங்க எந்த சூழ்நிலையிலோ அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளையிட நிற்கும் அவரால் கூடாதது ஒன்றுமே இல்லை என்று சொல்லி நாம் கத்தரை மாத்திரம் எல்லா சூழ்நிலையிலும் நம்பி இரு நம்பி இருப்போமானால் கத்தரை அந்த பவுலை நடத்தினதை போல எப்படிப்பட்ட வருத்தமான சூழ்நிலை நமக்கு வந்தாலோ நம்ம வந்து அந்த சூழ்நிலையில் நம்ம பிள்ளைப்போம் நம்ம பிழைப்போம் நம்ம முன்னேறி செல்வோம் என்பதில் எந்த சந்தேகமே இல்லை பவுல் சொல்கிறார் நாங்கள் பிழைப்போம் என்ற நம்பிக்கை கூட எங்களுக்கு என்ன இல்லை இல்லை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நாங்கள் கத்தரை தான் என்ன செய்தோம் நம்பி இருந்தோம் என்று சொல்கிறாரு அதே போல் நம்ம கத்தரை சார்ந்திருக்கும் போது கத்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்களை செய்வார் யோபுல கூட நம்ம வாசிக்கிறோம் அவர் என்னை கொன்று போட்டால நான் என்ன செய்வேன் அவர் மேலே நம்பிக்கையாக இருப்பேன் நம்முடைய அறிக்கையும் இப்படி தான் இருக்க வேண்டும் நமக்கு ஒன்று குறைப்பட்டாலும் சரி நமக்கு ஒன்று இல்லாமல் போனாலும் சரி நம்ம நம்முடைய உங்கள் ஒவ்வொரு ஒரு குடும்பத்தை பற்றி உங்களுக்கு தான் நன்றாய் தெரியும் நாம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறோம் எந்த சூழ்நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் என்பது நீங்கள் நன்றாய் அறிந்திருக்கிறீங்க இந்த சூழ்நிலையில் நாம் கத்தர் மேலே முழு நம்பிக்கை வைப்போமானால் ஏற்ற நாட்களில் அது அதினதின் காலத்தில் எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாக செய்கிற கத்த நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்களை செய்ய அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் நம்ம நம் அநேக சகோதரியுடைய சாட்சிகளை நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் நமக்கு முன்னாடி சாட்சி சொன்ன சகோதரி கூட அழகாக சொன்னாங்க அவருடைய வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்த வியாதியில் இந்த கஷ்டத்தில் இந்த இப்படிப்பட்ட போராட்டமான நிலைமையில் மருத்துவர்களோ இல்லை மரு மருந்தோ எனக்கு சுகம் கொடுக்க என்ன செய்யாது முடியாது என் தேவன் என்னை என்னை சுகப்படுத்த முடியும் எனக்கு இதில் விடுதலை தர முடியும் என்று சொல்லி அவர் முழுமையாக அவங்க கத்தரை என்ன செய்தாங்க சார்ந்து கொண்டாங்க அவர் கத்தரை பிடித்து கொண்டதுனால கத்தர் மேல் அந்த நம்பிக்கை வைத்ததுனால அவங்க இன்றைக்கு சாட்சியாய் தேவன் நம்முடைய சமூகத்தில் என்ன செய்திருக்கிறார் அவளை கொண்டு வந்திருக்கிறார் அதே போல் நம்ம அநேக சகோதரிகளை நம்ம கூட அநேக சகோதரிகளுடைய சாட்சிகளை கூட நம்ம என்ன செய்கிறோம் கேட்டிருக்கிறோம் கத்தர் அவருடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறார் அவர்கள் கத்தரை நம்பி இருந்ததுனால கத்தரை சார்ந்திருந்தது அவர்கள் பெரிய கஷ்டங்களையும் இன்றைய சகித்து இன்றைக்கு ஆண்டவரோடு கூட அழக மகிமையான காரியங்களை அவருடைய பலத்தில் அவங்க செய்கிறதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் கேள்விப்பட்டு கேள்விப்படுகிறோம் பாருங்க அநேக நம்முடைய சபையில் கூட அநேக சகோதரிகள் சொல்லுவார்கள் அவர்களுடைய போராட்டமான சூழ்நிலை அவர்களுடைய கஷ்டமான சூழ்நிலை அவங்க சொல்றதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் மிகுந்த ஒரு மன பாரமாக இருக்கும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் கத்தர் இவர்களை அழகாக நடத்தி வருகிறாரே என்று சொல்லி நான் கத்தரை மகிமைப்படுத்துவேன் கத்தரை நான் ஸ்தோத்திரிப்பேன் உண்மையாகவே கத்தர் அவர்களுக்காக என்று சொல்லி வைத்திருக்கிற அந்த ஜீவ கிரீடியத்தை கிரீடத்தை அவர்கள் நிச்சயமாய் பெற்றுக்கொள்வார்கள் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அதை வெளிப்படுத்தலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவது அதிகாரம் பதினொன்றாவது வசனத்தை வாசிப்போம் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் ஒருவனும் உன் கிரீடத்தை எடுத்துக்கொள்ளாத படிக்கு உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டிரு பாருங்க இதில் அழகாக சொல்கிறாரு 
அவ நம் கத்தருக்கென்று நம்ம பாடுகளை சகித்து அவருடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றும் போது தேவன் நமக்கு என்று வைத்திருக்கிற அந்த ஜீவ கிரீடத்தை நாம் ஒருபோதும் இழந்து போகவே மாட்டோம் இதுல அழ இதுல இந்த வசனம் சொல்லுது உனக்குள்ளதை ஒருவனும் எடுத்துக்கொள்ளாதபடி நீ என்ன செய் எச்சரிக்கையா இரு என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஒருவனும் நமக்குள்ள கிரீடத்தை எடுத்துக்கொ வேற ஒருவன் அதை பெற்றுக்கொள்ளாதபடி நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் குடும்ப பெண்களாகிய நாம் ஒவ்வொருவரும் கவனம் உள்ளவர்களாய் நாம் காணப்படுவோமானால் கத்தர் பேர் நம்மை கொண்டு என்ன செய்யணுமோ அதை நிச்சயம் செய்வார் என்பதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை தெரசா வெட்ஸ் என்பவர் இப்படியாக சொல்றாரு கிறிஸ்தவம் உலக பிரச்சனைகள் மற்றும் உலகத்திலிருந்து உன்னை நிலை மாற்றுகிறது இல்லை ஆனா அது வெற்றி கழிப்பாக இந்த உலகத்தில் வாழ உன்னை தகுதி ஆக்குகிறது என்று சொல்லி என்ன செய்கிறாரு சொல்கிறார் ஒரு போராட்டம் வந்து நம்ம உலகத்திலிருந்து நிலை மாற்ற செய்யாது ஆனா இந்த உலகத்துல நம்ம வெற்றி கழிப்பாய் வாழ நம்ம என்ன செய்கிறது நடத்துகிறதா இருக்கிறது ஹலி லூயா ரெண்டாவதாக நம்ம பார்க்கும் போது நாம் அவருக்கு காத்திருக்க வேண்டும் முதலாவது பார்த்தோ நாம் அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பார்த்தோம் ரெண்டாவதாக நாம் அவருக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் காத்திருக்க வேண்டும் நாம் எடுத்து வாசிக்கலாம் லூக்கா ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஆறை வாசிக்கலாம் அப்பொழுது சிமியோன் என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் எரிசுலேமில் இருந்தான் அவன் நீதியும் தேவ பக்தியும் உள்ளவனுமாய் இஸ்ரேவரின் ஆறுதல் வர காத்திருக்கிறவனுமாய் இருந்தான் அவன் மேல் பரிசுத்த ஆவி இருந்தார் மரணம் மரணமடைய மாட்டா என்று பரிசுத்த ஆவினாலே அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது சரி அழகா நம்ம ஒரு இந்த இடத்துல நம்ம சிமியோனை குறித்து பார்க்கிறோம் இஸ்ரவேலின் ஆறுதல் வர அவர் என்ன செய்தாரு காத்திருந்தார் அவர் எத்தனை நாட்கள் காத்திருந்தார் என்பது நமக்கு தெரியாது ஆனா அவர் அநேக நாட்கள் ஆய் முழு இஸ்ரவேலின் ஆறுதலுக்காக என்ன செய்தாரு காத்திருந்தார் அவருடைய காத்திருக்கிறது ஒரு நாள் என்ன செய்யல வீண் போகவே இல்லை தேவ ஆவுது ஏவுதல்னால அவர் ஒரு நாள் தேவாலயத்துக்கு வருகிறாரு அதே நாள்ல ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவம் இயேசு கிறிஸ்துவையும் அவருடைய பெற்றோர் நியாய பிரமாணத்தின்படி முறைமையின்படி செய்வதற்காக தேவாலயத்துக்கு கொண்டு வராங்க அந்த நாளில் அந்த சிமியோன் கத் இயேசு கிறிஸ்துவை கையில வாங்கி கொண்டு சொல்கிறாரு சம் நான் சமாதானத்தோட என்ன செய்கிறேன் போகிறேன்னு சொல்லி என்ன செய்கிறார் சொல்கிறார் அவர் அந்த ஆறுதலை அந்த நாளில் இயேசு கிறிஸ்துவை கண்டதன் மூலம் அந்த ஆறுதலை இதுவரை காத்திருந்த அந்த ஆறுதலை அவர் அந்த நாளில் என்ன செய்கிறார் கண்டு கொண்டார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் மேலும் அதில் சொல்கிறார் உங்களுடைய ரட்சணத்தை என் கண்கள் கண்டதே என்று சொல்லி என்ன செய்கிறார் சொல்கிறார் பாருங்கள் நாம் காத்திருக்கிறது ஒருபோது என்ன செய்யாது வீண் போகாது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்தது போல ஒன்று சாமுவேல் ஒன்றாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்துல இருந்து வாசிக்கும் போது அந்நாளை குறித்து அங்க பார்க்கிறோம் அந்நாள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு விதம் மன மடிவோடு காணப்பட்டால் பாருங்க அவங்க குழந்தை இல்லை என்று சொல்கிற அந்த மன மடிவு அவளுக்கு அதிகமாய் காணப்பட்டது அவங்களுக்குள்ள ஒரு சோர்வு அவங்களுக்குள்ள ஒரு கலக்கம் காணப்பட்டு கொண்டே இருந்தது ஆனால் வருடந்தோறும் தேவாலயத்துக்கு போகிறவர்கள் தான் ஆனால் ஒரு நாள் ஆண்டவுடைய சமூகத்துல அவங்க தங்கள் தன்னுடைய இருதத்தை ஆண்டவருடைய சமூகத்துல அந்த இடத்துல ஊற்றி ஜெபித்தாள் என்று சொல்லி என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் பாருங்க அவ அந்த நாள்ல ஜெபித்ததன் மூலம் கத்தர் அவருக்கு ஒரு பொருத்தனையோடு அந்த இடத்துல ஜபிக்கிறா ஜபித்து ஆண்டோடைய சமூகத்தில் காத்திருந்து பொருத்தனையோடு ஜபிக்கிறதன் மூலம் தேவன் அவருடைய அவளுக்கு ஆறுதலை கொடுத்தது மட்டுமல்ல அவருடைய ஜபத்திற்கு பதிலையும் தேவன் என்ன செய்கிறா கொடுத்து அனுப்புகிறதா நம்ம பார்க்குறோம் பிரியமானவர்களை நாம் ஆண்டவருக்கு எந்த சூழ்நிலையில் நம்ம காத்திருப்போம் ஆனால் நிச்சயம் நம்முடைய காரியங்களை தேவன் ஜெயமாய் முடிய பண்ணுவாக நம்ம எந் அதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை நாம் கத்தருக்கு காத்திருக்க வேண்டும் நம்ம காத்திருக்கும் போது நம்ம ஒரு வித பொருத்தனையோடு சில காரியங்கள் அநேக நாட்கள் தடைப்படலாம் ஆனால் அந்த ஒரு பொருத்தனையோடு ஆண்டவுடைய சமூகத்தில் நம்ம காத்திருக்கும் போது அந்த காரியத்துக்கு கத்த நமக்கு பதிலை தந்து நமக்கு ஜெயத்தை தந்து கத்த நம்ம நடத்துகிறவராக இருப்பார் இது காத்திருக்கிற சொல்லும் போது நமக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம்தான் பாருங்கள் இன்றைக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் உலகத்தில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ரொம்ப விசியான உலகத்தில் ரொம்ப அந்த வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எல்லாமே உடனுக்குடினா ஸ்டார்ட் திடீரென்று சடனாக நடக்கணும்னு சொல்லி நம்ம எல்லாரும் என்ன செய்வோம் விரும்புவோம் இல்லையா 
ஒரு காரியத்தை காத்திருப்பதுன்னு சொல்லி சொல்லும் போது ரொம்ப கடினமான காரியம்தான் ஆனா தேவன் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கிறதுன்னு சொன்னா நாம் காத்திருக்க வேண்டும் நம்ம ஆண்டோடைய பார்வ சமூகத்துல நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம காத்திருக்க நம்ம கடமைப்பட்டவர்களா இருக்கிறோம் கத்த நம்ம அழகாய் நம்ம ஆண்டவருக்காக நம்ம காத்திருக்கும் போது கத்த நம்மை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்வார் இந்த காத்திருக்கிறது பத்தி சொல்லும் போது பாருங்க என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப நாட்கள் இந்த ஊழியத்துல ஒரு சில கஷ்டங்கள் என்ன செய் வந்ததுண்டு பாருங்க என் வீட்டு வேலைகளை நான் செய்யணும் அதுக்கப்புறம் பாஸ்டருக்கு என்னன்னா எங்க அவர் போனாலும் பிரேயர்னு சொல்லி போனாலும் நான் கூட போகணும்னு சொல்லி விரும்புவாங்க எப்பவுமோ திடீர்னு எப்ப சொன்னாலும் சரி நான் ரெடியா இருக்கணும்னு சொல்லி விரும்புவாங்க ஆனா அது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமான காரியமா தான் இருந்தது வீட்டு காரியங்களை செய்யும் செய்துட்டு எப்போது திடீர்னு ஒரு செல்லமான ஒரு அரவணைப்புக்குள்ள இருந்துட்டு திடீர்னு நாமே எல்லா காரியங்களையும் செய்து அடுத்து ஒரு வேலைக்கு போகணும்னு சொல்லும் போது அது கொஞ்சம் ஒரு கடினமான ஒரு காரியமா இருந்தது ஆனாலும் அந்த காரியத்திலையும் ஆண்டோடைய கரத்துல நான் வைத்தேன் ஆண்டவரை நீங்க இந்த காரியத்துல இதை செய்ய நான் ஒத்துழைக்க எனக்கு பலம் தாங்க நான் என் நிமித்தம் இந்த ஊழியம் எந்த விதத்துல என்ன செய்யக்கூடாது தடைப்படக்கூடாது உம்முடைய நாமம் எந்த விதத்துல தூசிக்கப்படக்கூடாது எனக்கு நீங்க உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல நான் ஆண்டோடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுத்து ஜெபித்தேன் அதுக்காக நான் காத்திருந்தேன் ஆண்டவரே என்னை நடத்துங்கன்னு சொல்லி நான் ஜெபித்தேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஆண்டோடைய அப்படி ஒரு அர்ப்பணிப்போடு ஒரு ஒப்பு கொடுக்கலோடு ஜெபித்து ஆண்டோடைய சமூகத்துல வைத்த போது கத்தர் என்னை அழகா நடத்தினார் அதுக்கப்புறம் எங்க குடும்பத்துல பாத்தீங்கன்னா நாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா எங்க எப்போ எந்த இடத்துல நிற்கணுமோ அந்த இடத்துல கடந்து போறதற்கும் கத்தர் எல்லா விதத்திலும் எங்களை சந்தோஷமா இதுவரையில நடத்தி வருகிறார் இன்னமும் நடத்துவார் என்று சொல்லி நான் கத்தருக்குள்ள நம்புகிறேன் கத்தர் அழகா கத்தரை நம்ம நம்ம கத்தருடைய கரத்துல நம்ம காத்திருக்கும் போது கத்தருடைய கரத்துல ஒரு விஷயத்த நம்ம வைக்கும் போது கத்த நம்ம கைவிடவே மாட்டார் நம்ம ஜெயமாய் ஆண்டவர் நடத்துகிறவரா இருக்கிறார் நம்ம கத்தருக்குன்னு மாத்திரம் நம்ம காத்திருப்போம் கத்தர் பெரிய காரியங்களை நம்ம வாழ்க்கையை செய்வார் சில நேரங்களில் நம்ம காத்திருக்கும் போது சிலவற்றை நம்ம விட வேண்டியது இருக்கும் சிலவற்றை நம்ம எக்ஸ்ட்ரா நம்ம பின்பற்ற வேண்டிய சில காரியங்களும் என்ன செய்யும் வரும் அந்த சூழ்நிலையில நம்ம கத்தரை சார்ந்து இருக்கும் போது ஒரு விட்டுக்குழு கத்தரை நம்ம பற்றி கொள்ளும் போது கத்த நம்ம அழகாய் நடத்துகிறவராக இருக்கிறார் ஸ்பர்ஜன் அவர்கள் இப்படியாய் சொல்கிறார் நம்ம நம்முடைய கவலை நாம் ஒரு காரியத்தை குறித்து கவலைப்படுவது நம்முடைய கவலை வந்து ப நாளை தினத்தை குறித்ததான கவலையை நீக்காது மாறாக இன்றைய தினத்திற்கான பலத்தை அது என்ன செய்கிறதா இலக்க செய்கிறது நம்ம அதான் ஆண்டவராகிய நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோ அவருடைய வார்த்தை நமக்கு அழகா சொல்றது இன்றைய நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதல்னாலும் எனக்கு என்ன செய்யுங்க தெரியப்படுத்துங்கன்னு சொல்கிறாரு நாமும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் கத்தருக்கு நம்முடைய காரியங்களை நம்ம தெரியப்படுத்துவோம் நம்ம கவலைப்பட்டு கவலைப்பட்டு கொண்டே இருப்போமானா நம்ம நாளையோட அந்த கவலை நம்மளை விட்டு நீங்காது மாறாக நம் இந்த நாளில நாம என்ன செய்யணுமோ அதை செய்வதை மறந்து நம்முடைய பலத்தை இழந்து நம்ம நம்ம ஆண்டோடைய திட்டத்தையும் திட்டத்தையும் மறந்து நம்ம செயல்படுகிறவர்களா என்ன செய்வோம் காணப்படுவோம் நாம் இப்படியாய் கத்தருக்குள் நம்ம வாழ்வோம் என்றால் நிச்சயமாக நம்ம ஒரு ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து முடிக்க முடியும் என்று சொல்லி நான் நிச்சயமாய் சொல்ல முடியும் நம்ம இப்படி நமக்குள்ள எல்லா வித ஆறுதலும் பெற்று நாம் எல்லா விதத்திலும் நமக்கு நம்ம ஒரு ஆறுதலை கத்தர் மூலம் அவரை சார்ந்து அவர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து அவருக்கு காத்திருந்து நமக்கு வேண்டிய ஆறுதலை நாம் பெற்றுக்கொண்டோமானால் நாம் ஒரு பெரிய அறுவடை ஊழியத்தை நம்ம ஒரு பெரிய அறுவடையை நம்மளால நம்மளால செய்ய முடியும் பாருங்க முதலாவது நாம் ஆறுதல் அடைய வேண்டும் அதுக்கப்புறம் நம் மூல நம்ம குடும்பம் ஆறுதல் அடைய நம் மூல நம்முடைய குடும்பம் ஆறுதல் அடையும் அது மட்டுமல்ல நம்ம தேசத்துல வெளியே கடந்து செல்லும் போது அந்த ஆறுதல் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் நம்முடைய சபைக்கு நம்ம ஒன்றாய் கூடி வரும்போது அது அநேகருக்கு ஒரு ஆறுதலா என்ன செய்யும் மாறும் அதான் ரெண்டு குறைஞ்சர் ஒன்றாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தை வாசிங்க தேவனார் எங்களுக்கு அருளப்படுகிற ஆறுதலினாலு எந்த உபத்திரத்திலாகிலும் அகப்படுகிறவர்களுக்கு நாங்கள் ஆறுதல் செய்ய திராணி உள்ளவர்களா இருக்கும்படி எங்களுக்கு வரும் சகல உபத்திரங்களிலேயும் அவரே எங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர் பாருங்க 
எங்களுக்கு வர சகல உபத்ரவங்களிலும் அவரே எங்களுக்கு என்ன செய்கிறாரு ஆறுதல் சார் நமக்கு வருகிற சகல உபத்ரவங்களிலும் அவரே நமக்கு என்ன செய்கிறார் ஆறுதல் செய்கிறார் அந்த ஆறுதல் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாக என்ன செய்யுது மாறுகிறது நாம் அந்த ஆறுதலை அவர்கிட்ட இருந்து நாம் பெற்றுக்கிடும் போது மற்றவர்களுக்கு ஆறுதல் செய்யக்கூடிய அந்த திராணியை கத்த நமக்கு என்ன செய்கிறார் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் நம்ம அவர்கிட்ட அவர் பாருங்கள் நம்ம ஒரு பெரிய ஊழியத்தை நம்ம இதன் மூலம் செய்ய முடியும் நம்ம வீட்டில் ஒன்று வெளியில் நம்ம போகும்போது ஒன்றுமா இருந் இருந்தோமானால் நம்ம பெரிய ஒரு அறுவடை நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது பார்க்கவே முடியாது பாருங்க நம்ம ஆண்டவரை சார்ந்து எல்லா விதங்களில் நம்ம ஆறுதல் அடைந்து நம்முடைய ஆறுதல் மற்றவர்களுக்கு அது பிரயோஜனமாய் மாறுமே ஆனால் நம்ம ஒரு பெரிய நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு ஊழியத்தின் மூலம் நம் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியத்தின் மூலம் எந்த ஒரு வேலையை செஞ்சாலும் சரி எந்த ஒரு காரியத்தை நம்ம செய்ய ஆரம்பித்தாலும் சரி அதில் நம்ம ஒரு பெரிய பலனை பெரிய ஒரு அறுவடையை நம்மளால் பார்க்க முடியும் நம் அப்படியாய் நம்ம ஒரு ஆறுதல் மற்றவர்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர்களாய் கத்தர் இந்த நாளில் இந்த உபத்ரவ நாட்களிலோ கத்தர் இந்த ஒரு கொடிய நாட்களிலோ நம்மளை கைவிடாமல் இந்த உலகத்தில் நம்ம வைத்திருக்கிறார் நாம் ஒரு தெபோராளை போல நம்ம எழும்புவோம் தெபோரால் சொல் பாருங்க அந்த நாட்களில் எழும்பின போது தான் அந்த தேசம் என்ன செய்யுது கட்டப்பட்டது இல்லையா அதே போல நாமும் நம்முடைய இந்த உபத்ரவத்தின் நாட்களிலேயும் நாம் வந்து தைரியமாய் நம்ம எழும்பும் போது நாம் எல்லா விதங்களிலும் கத்தரால் அந்த ஆறுதலை பெற்று நாம் தைரியமாய் எழும்பும் போது கத்த நிச்சயம் நம் மூலம் ஒரு பெரிய அறுவடை கட்டளையிடுவோம் நம் மூலம் ஒரு பெரிய ஆறுதலை நம்முடைய குடும்பங்களுக்கும் நம்முடைய தேசத்துக்கும் நம்முடைய சபைக்கும் தருவார் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை கடைசியாக நான் ஒரு சிறு கதையை மட்டும் சொல்லி நான் முடிக்கலாம் என்று சொல்லி ஆசைப்படுகிறேன் கிறிஸ்தவ சகோதரியின் வீட்டுக்கு கிறிஸ்தவர் அல்லாத ஒரு சகோதரி அடிக்கடி வந்து போவது வழக்கம் அவர்கள் அதன் மூலம் அவர்கள் நெருங்கிய நண்பர்கள் ஆனார்கள் திடீரென்று ஒரு நாள் அந்த வீட்டிற்கு அந்த சகோதரி வரும்போது அந்த கிறிஸ்தவ சகோதரியை பார்த்து கேட்குறாங்க அம்மா இந்த வீட்டில் வரும்போது நான் ஒரு பெரிய சமாதானத்தை உணர்கிறேன் பெரிய ஒரு சந்தோஷம் எனக்குள் உண்டாகிறது யாரோ ஒரு தேவ மனித இந்த வீட்டில் உட்கார்ந்துருக்கிறது போல நான் என்ன செய்கிறேன் பார்க்குறேன் இது எப்படி இப்படி எங்கள் வீட்டிலையும் எங்களுடைய வீடும் இப்படியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் என்ன செய்கிறேன் ஆசைப்படுகிறேன் என்று சொன்னார்களாம் அதற்கு அவங்க சொன்ன ஒரே ஒரு காரியம் என்னவென்றால் எங்கள் வீட்டிற்கு இயேசுவே தலைவராக இருக்கிறார் அவருடைய பிரசனத்தினாலே எங்கள் வீட்டில் அவருடைய சமாதானமும் அவருடைய வெளிச்சமும் காணப்படுகிறது அவர் யார் அவரை தங்கள் உள்ளங்களில் ஏற்றுக்கொள்கிறாரோ அவர்களுடைய உள்ளங்களில் மாத்திரமல்ல அந்த வீட்டிலும் அவர் என்ன செய்கிறார் பிரசன்னமாக இருக்கிறார் அந்த வீட்டிலையும் அவர் வாசு செய்கிறார் அந்த வீட்டில் மாத்திரமல்ல அந்த குடும்பமே ஒரு ஆசிர்வாதமான ஒரு மகிழ்ச்சியான குடும்பமாக காணப்படுகிறது என்று சொல்லி அவங்க என்ன செய்கிறாங்க சொன்னாங்களாம் நாம் யோசித்து பார்ப்போம் நம்முடைய குடும்பம் இந்த நாட்களில் எப்படியாய் காணப்படுகிறது மற்றவர்கள் நம்மை சந்திக்கும் போது நம்முடைய வீட்டிற்கு வரும்போது நம்முடைய குடும்பத்தை பார்த்து என்ன சொல் சொல்லுவார்கள் நம் அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையை நம்ம வீட்டில் உணர முடிகிறதா யோசித்து பாருங்க ஆண்டு நம்முடைய குடும்பம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் இருக்க வேண்டும் என்பதை தேவன் விரும்புகிறார் நாமும் அதற்கு நம்மை அர்ப்பணிப்போம் நம்முடைய குடும்பம் நம்முடைய இல்லங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆதர் ஆறுதல் கொடுக்கிறதாய் மற்றவர்களுக்கு ஒரு சமாதானத்தை கொடுக்கிறதாய் மாறட்டும் என்று சொல்லி நான் உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறேன் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஒரு நிமிஷம் நம்முடைய கண்களை தாழ் நம்முடைய கண்களை மூடி நம்முடைய தலைகளை உயர்த்தி கத்தரை நோக்கி பார்ப்போமா இந்த நாளில் நம்ம கேட்ட வார்த்தையின்படி கத்த நம்மை நட தொடர்ந்து நம்முடைய நாட்களில் கத்த நம்மை நடத்தும்படியாக நம்மை தேவன் எதற்காக அழைத்தாரோ எதற்காய் தெரிந்து கொண்டாரோ அந்த நோக்க நம்முடைய வாழ்க்கையில் தடையில்லாமல் நடைபெறும்படியாக கத்தருடைய கரத்தில் ஒரு விசையாய் நம்ம ஒப்பு கொடுப்போமா அலிலூயும் ஆமே நாண்டவர் எங்களை முடிய கரத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா இந்த நாளில் இந்த வார்த்தையை கேட்ட ஒவ்வொருவரை கத்தர் ஆசிர்வதிப்பே ஆசிர்வதிப்பீராக ஆண்டவர ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் உங்கள் கட்டப்படும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர அப்பா நீங்கள் தெரிந்து கொண்ட நோக்கத்தை நாங்கள் இந்த நாளில் தெளிவாய் நாங்கள் அறிந்தோம் ஆண்டவர் எஸ்ஸப்பா ஆண்டவரே நாங்கள் எதற்காக இந்த உலகத்தில் உருவாக்கப்பட்டோமோ அந்த நோக்கம் ஆண்டவர் எங்கள் மூலம் நிறைவேறும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஒவ்வொருவரை கத்தர் ஒரு உருவாக்குகிறவர்களாய் ஒரு கட்டுகிறவர்களாக 
ஆண்டவரை எங்களை நீ நடத்தும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா விசேஷமா நீ விரும்புகிற கனி ஒடுக்கிற ஆண்டவரை ஒரு அனுபவம் எங்கள் வாழ்க்கையில் உண்டாகும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் நாங்கள் எங்களுக்கு மட்டும் ஆண்டவரை ஆறுதல் கொடுக்கிறவர்களா இல்லாதபடி நாங்கள் மாத்திரம் அந்த ஆறுதலை பெற்று கொண்டவர்களா இல்லாதபடி கத்தாவே எங்கள் மூலம் மற்றவர்களுக்கு அந்த ஆறுதல் கடந்து சொல்லும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அநேகர் ஆண்டவரை இதன் மூலம் பலனடைய கத்தாவே உடைய கரத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எஸ்ஸு நாம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே கத்த நல்லவர் இந்த லாக்டவுன் நாட்களும் நம்முடைய சபை விழிப்பாக இருக்கிறது என்பதற்கு இந்த நாளுடைய இந்த ஆன்லைன் சிஸ்டர்ஸ் கன்வென்ஷன் நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சாட்சியாக இருக்கிறது நம்முடைய சபை எல்லாவற்றிலும் விழிப்பாக இருக்கத்தக்கதாக லாக்டவுனில் எந்த ஒரு கேப்பும் இல்லாத அளவு நம்முடைய சகோதரிகள் இதை அழகாக இதை ஒழுங்கு செய்திருக்கிறார்கள் அவளை கத்தர் ஒவ்வொருவரையும் அதிகமாய் ஆசிர்வதிப்பதாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் கத்தருக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் சொல்லி நம்புகிறேன் கண்களை மூடி நம்ம இறுதியாக ஜெபித்து இந்த ஆராதனை நாம் நிறைவு செய்யலாம் ஜெபிப்போம் நல்ல ஆண்டு வரே உமை நாங்கள் நஞ்சியோடு நாங்கள் உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம்ப்பா எங்களுடைய ஆலயத்தினுடைய சகோதரிகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே சகோதரிகள் தங்களுடைய குடும்பத்தில் மாத்திரமல்ல திருச்சபையிலும் அண்ட தேசத்திலும் ஆண்டவரே அவங்க மிகப்பெரிய பங்காக இருக்கிறதை ஆண்டவர் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீங்க ஆண்டவரே அவர்களை ஒரு கருவியாக நீங்கள் எல்லா இடங்களும் பயன்படுத்துவதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவர் வறுமையான அண்ட இடத்தை இந்த சகோதரிகளை கொண்டு ஆண்டு நீங்கள் நிறைவேற்றி ஆண்டவரே அப்போ நிறைவாக்கி இம்மட்டுமாய் அவளை நீங்கள் ஒவ்வொரு விதங்களை மாசுவத்து நடத்துவதற்காக நன்றி நிகழ்ச்சியை பார்க்குற ஒவ்வொரு சகோதரிகளும் அவருடைய குடும்பங்களும் ஆண்டவரை ஆசிர்வதிக்கப்பட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அண்ட இன்னும் கத்தருக்குள் அண்ட ஒரு உயிருள்ள சாட்சியாக அண்ட ஒரு நல்ல ஒரு வல்லமை மிக்க ஒரு கருவியாக பிள்ளைகள் பயன்பட கத்துடைய ஆவியானவர்களை எடுத்து தேவனை நிறுத்த விடமங்கள் செபிக்கிறோம் சகல விதமான ஆறுதலின் தேவன் நம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லா விதங்களும் தேற்றி ஆற்றி அண்ட ஒரே நம்முடைய பிள்ளைகள் பலவீனப்பட்டு நொடுங்குகிற அண்ட ஒடுங்குகிற நேரங்களில் உமை சார்ந்து கொள்ள நம்முடைய பிள்ளைகளை இன்னும் கத்தர் உதவி செய்யும்படங்கள் செபிக்கிறோம் உமை சார்ந்து கொண்டு நம்முடைய பிள்ளைகள் இன்னும் அண்ட மக்கள் பலப்படவும் தங்களுடைய ஓட்டத்தை ஆண்டு வரை தைரியமாய் ஓடவும் கத்தர் உதவி செய்யும் இடங்கள் செபிக்கிறோம் ஒவ்வொருவரையும் கருவியை எடுத்து கத்தர் பயன்படுத்த விடமங்கள் செபிக்கிறோம் அண்டு ஒரே இந்த ஆராதனையை பங்கெடுத்த ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் ஆசுவதிங்க இந்த ஆராதனைக்கு காரணமான ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கத்தவை இன்னும் நீங்க ஆசுவத்து அண்டு நம்முடைய கிருபையில வளர ஆண்டு உதவி செய்ய வேண்டுமென்று செபிக்கிறோம் இப்படி மகிமையின் கரத்தில் நாங்கள் ஒப்புவிக்கிறோம் தொடர்ந்து ஆளுகட்சியின் கிருபைக்குள் மறைத்துக் கொள்ளும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நல்ல நாமத்தில் செபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் சேர்ந்து சொல்லுவோம் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் ஆமேன் கத்தரங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன்